മലയാള സിനിമയെ കോമഡി ട്രാക്കിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടായിരുന്നു ഇരട്ട സംവിധായകരായ സിദ്ദി ലാൽ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത് റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് മലയാള സിനിമയിൽ തരംഗം തീർത്തത് റാംജി റാവുവിന്റെ വൻപൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷം കൈയാളിയ ഇന്നസെന്റിന്റെ കരിയറിൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് ഇതേ സമയത്താണ് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ് തന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ നായക വേഷം ഇന്നസെന്റിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇന്നസെന്റിന്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാവ് പണമിറക്കൂ രഞ്ജി പണിക്കർ എന്ന പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഷാജി കൈലാസ് ഇന്നസെന്റിനോട് കഥ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങൾക്ക് കോൾ ഷീറ്റ് കൊടുത്തുപോയ ഇന്നസെന്റിന് ഒരു നിലയ്ക്കും ഷാജി കൈലാസിന് ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഷാജി കൈലാസ് അറ്റക്കൈക്ക് ഒരു നമ്പർ ഇറക്കി ചേട്ടാ ഇത് ടൈറ്റിൽ റോൾ ആണ് ചേട്ടനെ കണ്ട് മാത്രം എഴുതിയതാണ് ചേട്ടൻ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റു ടൈറ്റിൽ റോൾ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇന്നസെന്റ് ഒന്ന് അയഞ്ഞു ആട്ടെ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ എന്നാണ് ഇന്നസെന്റ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ആ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടേട്ടൻ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള അപ്പു കടത്തനാടൻ അമ്പാടി അയർ ദി ഗ്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ടൈറ്റിൽ റോളിൽ എത്തിയതും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പശുപതി എന്ന ടൈറ്റിൽ രഞ്ജി പണിക്കർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഡോക്ടർ പശുപതി എന്ന ടൈറ്റിൽ ഹിസ് ഹൈനസ് ഡോക്ടർ പശുപതി എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പശുപതി ഗ്രേറ്റ് എന്നാക്കിയോ പരിഷ്കരിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് ഷാജി കൈലാസിന്റെ നായക വേഷം ഏറ്റെടുത്തത് പക്ഷേ ഡോക്ടർ പശുപതി എന്ന പേരിൽ തന്നെയായിരുന്നു ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത്